എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് ഹൃദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ പി എസ് സി എക്സാം പോലെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണല്ലോ ഈ അവസരത്തിൽ മത്സരങ്ങളുടെ ആ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാ തലങ്ങളിലും മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം എപ്പോഴാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക നമുക്കറിയാം ഒരേപോലെ കഴിവുകളുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ മത്സരം ഉണ്ടാകുക ഇപ്പോൾ മത്സരങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ബോധപൂർവമാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസായി നിലകൊള്ളുന്നത് അന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഗംഭീര വിജയമായിട്ടാണ് നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ റാങ്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എൺപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയും അത് വളരെ തുച്ഛം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് അന്ന് നേടിയിരുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോളേജുകളിൽ അവർക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു മോൾ അവർക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ആണ് എ പ്ലസ് നേടി വിജയിച്ച ആ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കോഴ്സ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികമാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടിക്ക് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മത്സര മത്സരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ആ ഘനം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിന് വ്യാപ്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രയോ കുട്ടികളാണ് അതിലുപരി മാർക്കുകൾ നേടിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കുക നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ഒഴിവുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മത്സരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മത്സരിക്കുമ്പോൾ പി എസ് സി പറയുന്ന ആ എല്ലാ എല്ലാവിധ കഴിവുകളും എല്ലാവിധ യോഗ്യതകളും ഉള്ളവരാണ് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് എല്ലാ ഈ മത്സരാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ ആരാണ് മുന്നിലെത്തുക അഞ്ഞൂ നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ പേർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒഴിവാണ് അപ്പോൾ മുന്നിലെത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ യോഗ്യത ഉള്ളവരാകുമ്പോൾ മുന്നിലെത്തുന്നത് കഠിനമായ പരിശീലനം നേടിയവരാണ് കൃത്യമായ പരിശീലനം നേടിയവർ ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഒക്കെ ഇതിനാവശ്യമാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ സ്ഥിരോത്സാഹവും കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കഠിനമായ പരിശ്രമം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ കുരിശുമൂട്ടിൽ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ കോളേജിലാണ് അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഒരു ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്നു അഡ്മിഷനായി അപ്പോൾ ഞാനുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പലുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനുണ്ട് ആനിമേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ഡെസ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയി പോവുകയാണ് ചിലർക്കൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നു ചിലരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി മിടുക്കിയ ഒരു കുട്ടി കണ്ണടയൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റർ വരികയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി അവൾക്ക് രണ്ട് കൈകളുമില്ല ഈ ഷോൾഡറിന് താഴോട്ട് അവൾക്ക് കൈകളില്ല അവൾ ആനിമേഷൻ പഠിക്കുവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ
മായയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ത്രീ ഡി മാക്സിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നീ ഏത് കോഴ്സാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിനക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയുമുള്ള കുട്ടികൾ പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ്സും പ്രാക്ടിക്കൽസും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മടിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തീയറി ഉണ്ട് നിനക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവള് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു അല്പനേരം എന്നിട്ട് അവള് ഞങ്ങളുടെ നേരെ നോക്കി അപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ട ആ തീഷ്ണത ഒരു 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 പ്രകാശം അവളുടെ മുഖത്ത് കണ്ട ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഫുറണങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ കോരിത്തെരിപ്പിച്ചു അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കും അച്ഛ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കും അതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു അച്ഛൻ അന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൾ അവിടെ ചേർന്നു അവൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ ലാബിലെ എല്ലാം സാധാരണ നമുക്ക് സാധാരണ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പക്ഷേ ഇവക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവൾ കാല് കൊണ്ടാണ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവൾ ധാരാളം പടങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നവളാണ് ഇവൾ കാല് കൊണ്ടാണ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക അവ കീബോർഡ് വെക്കാനും മൗസ് വെക്കാനും പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്കും ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു അവളെ ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണനയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയോ അനുകമ്പിയോ തരല്ല സാർ മറ്റ് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കരുതുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതാണ് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നത് പ്രത്യേക പരിഗണന വന്നാൽ എൻ്റെ ആ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും സാർ അതാണ് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അവർ ഒരു ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ അവൾക്ക് പരിഗണനയൊക്കെ ഉള്ളിലേ കൊടുത്തുള്ളൂ പുറത്ത് കാണിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എല്ലാ അസൈൻമെന്റ്സും കൃത്യമായി ചെയ്തു നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എ ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ഡിസൈൻ എന്ന കോഴ്സ് പാസ്സായി എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം മാർക്ക് വാങ്ങിയാണ് അവൾ പാസ്സായത് ഇപ്പോൾ അവൾ എറണാകുളത്ത് ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ശമ്പളം വാങ്ങി നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങി നല്ല ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ജിനിമോളെ എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ തന്നെ എടുത്തു കാട്ടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനവും ഒരു സ്വാശ്രയ ബോധവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ വേണം എങ്കിലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ജിലുവിൻ്റെ ജിലു അവിടെ കുറവുകളെ അവിടെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂടെ കഴിവുള കഴിവുകളാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ നമ്മളും നമ്മുടെ കുറവുകളെ കഴിവുകളാക്കി മാറ്റം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം നേടുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ സഹലവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും നേടുവാൻ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കപ്പെടും അതാണ് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ പൈലോ കൊയ്ലോ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അത് നൽകുവാൻ അത് ലഭിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ പരിശീലന പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുടുംബത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളെ ഇതിൽ ഇതിൽ ഇതിന് ഒരു വിഘാതമായി നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ ആ സ്ഥിരോത്സാഹവും ആ കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ ഒരു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ കഠിനാധ്വാനം ദൈതങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയപഥത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജലീ ജലീനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉദാഹരണങ്ങളായുണ്ട് അവരെയൊക്കെ പോലെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടു കൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി കഠിനാധ്വാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പരീക്ഷയെ നേരിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ന